Samsung এর M series একটি নতুন জোয়ান নিয়ে এসেছে এশিয়ার এই অংশে স্মার্টফোন বাজারে এর আগে Samsung বাজেট ফোন ভাবলে পাঁচটা জিনিস আমার মাথায় আসতো প্রথমত স্লো দুই ল্যাগি তৃতীয়ত বিশাল চীন এবং ব্রাজিল এরিয়া চতুর্থত নামে মাত্র ব্যাটারি এন্ড লাস্টলি স্পেকের তুলনায় ওভারপ্রাইসড M series দিয়ে Samsung বাজেট রেঞ্জে মুক্ত হয়ে গিয়েছে এই সব সমস্যা থেকে আমাদের Samsung Galaxy M10 এর ফুল রিভিউ সবাই দেখেছেন আশা করি সেটার আপডেট ভার্সন এই M20 Samsung M20 full review is a review unit provided by Samsung Bangladesh official Jarjun Zadir Oshon Kodunabad. Shatitaxi up another Palawasha, Ashikur Roman Tushar, Dixon up another Bishosto ATC. Shoot the unboxing here is a silo to a book for a sus box for Jenny. To a box at Hakche shop genish. আর দেশে এটা শুধু 3GB RAM এবং 32GB স্টোরেজ ভার্সন পাওয়া যাবে অফিশিয়ালি ডেডিকেটেড এসডি কার্ড স্লট দিয়ে 512GB পর্যন্ত স্টোরেজ আপডেট করতে পারবেন তো আসেন দেখি কেমন দেখতে Samsung M20 এর খোমা বস্তুত এটা দেখতে Samsung M10 এর মতোই আর একটু মোটা ভারী এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এসেছে পিছনে তার সাথে যুক্ত হয়েছে পুরাই জুস ব্যাপার USB Type C ফোন এক হাতে মোটামুটি ইউজেবল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং পাওয়ার বাটন পজিশন ঠিকঠাক আছে প্লাস্টিক বডির ডিভাইস M20 আমার কাছে মনে হয়েছে আরেকটু শক্তবক্ত হলে ভালো হতো 3.5 mm ইয়ারফোন জ্যাক পোর্টের অবস্থান নিচের দিকে সামনে গেলে Samsung এর ইনফিনিটি V কত নচের দেখা পাবেন ভালো লেগেছে ফোনের সাইড বেজেল এবং আপার চিন এরিয়া খুবই কম পরিমাণে আরো বেশি অল স্ক্রিন ডিভাইসের ফিল দেয় এটা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সরি ব্রিলিয়ান্ট ডিসপ্লে আমার মতে 15 থেকে 18000 রেঞ্জে যে সব স্মার্টফোন আছে তাদের মধ্যে বেস্ট ডিসপ্লে এটার इवन ऑफिशियल जी सब फोन बांग्लादेश रेंज अवेलेबल सेगुलर मध्य तो अवश्य अनऑफिशियल जी सब फोन आई बजेटे सेगुलर डिसप्ले तो यार मत एत जोस ना सिक्स पॉइंट थ्री इंचर पैनल जर रेजुलेशन थाउजेंड एट्टी पी ए पिक्सल डेंसिटी फोर हंड्रेड नाइन पीपीआई ए डिसप्ले सैमसांग पी एल एस टी एफ टी पैनल खूब अबाक लेगे मानुष पी एल एस टी एफ टी टाइप नहीं एक घाटाघाटी ना कर उल्टा पाल्टा तथ्य नहीं वितर्क कर प्रचुर আমাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টেন এর ভিডিওতে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম আমরা বাস্তবে পি এল এস টি এফ টি অ্যান্ড আই পি এস দুইটা একদম সিমিলার কাইন্ড অফ ডিসপ্লে উল্টা পি এল এস টি এফ টিটা আই পি এসের থেকে একটু বেশি ব্রাইট তো স্যামসাং এম টোয়েন্টি এর ডিসপ্লে প্যানেল প্রচুর ব্রাইট ছিল কালারগুলো অনেকটা অ্যামোলেডের মতো পপ ডাব যদিও অ্যামোলেডের মতো না এবং উজ্জ্বল লাগছিল প্রচুর ভিউ অ্যাঙ্গেল সব ঠিকঠাক এবং আউটডোর ভিজিবিলিটি অনেক ভালো অনেক কন্টেন্ট নচ পর্যন্ত আসে অনেকগুলো ফুল মধ্যে কথা এই দামে পাওয়া সেরা ডিসপ্লে বলা যায় আর হ্যাঁ নচটাও হাইট করা যায় তবে সমস্যা হচ্ছে এই ফোনে নোটিফিকেশন লাইট নাই অ্যান্ড আপনারা তো জানেন এই নোটিফিকেশন লাইট না থাকাটা আমার জন্য কতটা কষ্টকর তবে ডিসপ্লে প্রোডাকশন হিসেবে তারা ড্রাগন ট্রেল গ্লাস ব্যবহার করেছে নচে আছে ফ্রন্ট ক্যাম ইয়ারপিস এবং গোপন কিছু সেন্সর্স আর এর ইয়ার পিসটা নিয়ে আমার একটা অভিযোগ সেটা হচ্ছে যখন বাইরে থাকি আশেপাশে অনেক ক্যাচ ক্যাচ তখন হচ্ছে এর ইয়ার পিসে কল দিলে ইয়ার পিসের সাউন্ডটা খুব একটা লাউড হয় না তো ফোন কল স্ক্রিনে একটা এক্সট্রা লাউডের অপশন থাকে এক্সট্রা লাউডটা প্রেস করলে তখন ইয়ার পিস থেকে মোটামুটি ভালো পরিমাণে লাউড সাউন্ড আসে তখন বাইরে ক্যাচ ক্যাচের মধ্যে থাকলেও ভালো সাউন্ড শোনা যায় তবে যখন ইনডোরে থাকি তখন হচ্ছে এক্সট্রা লাউড দেওয়া লাগে না এমনিতেই কল ভলিউম ভালোই থাকে তারপর স্যামসাং বাজেট ফোনে লাইট সেন্সর দিত না অনেকেই জানেন এখানেও ফিজিক্যাল লাইট সেন্সর না দিয়ে ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে তারা লাইট মেজার করে অটো ব্রাইটনেস কাজ করে তার সাথে আছে এইসব প্রয়োজনীয় সেন্সরস তারপর চলে যায় ফোনের ব্যাটারির দিকে এই ফোন চার্জ দিতে ফোনের বক্সে থাকবে ফিফটিন ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং ক্যাপাবল একটি অ্যাডাপ্টার এবং তার সাথে টাইপ সি পোর্ট মিলে পুরাই জুস একটা অবস্থা স্যামসাং এম টোয়েন্টির মেইন হিট পয়েন্ট এখানেই ফাইভ থাউজেন্ড এমএইচের বিশাল ব্যাটারি এইটার যা স্যামসাং ফোনে প্রায় ভাবাই যায় না রকমের সুন্দর ব্যাপার তার সাথে ফিফটিন হাজার রেঞ্জের অফিসিয়াল ডিভাইসে টাইপ সি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো একটি জিনিস যাই হোক বক্সের চার্জার দিয়ে আমাদের এটা ফুল চার্জ দিতে দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটের কাছাকাছি লেগে যাচ্ছিল অ্যান্ড আগে জানিয়ে রাখি ভাই এটা হচ্ছে টেস্ট ডিভাইস মানে ফাইনাল ডিভাইস না আপনারা যেটা কিনলে আপনারা যেটা হাতে পাবেন সেটা না টেস্ট ডিভাইস বা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট সেই জন্য কিছু ডাটা আপ টু ডাউন ভ্যারি করতেই পারে বাট আমাদের ফুল চার্জে ফিফটিন ওয়াটের চার্জার দিয়ে মোটামুটি আড়াই ঘন্টার কাছাকাছি লেগে যাচ্ছিল আর ব্যাক আপের বেলা হেভি গেভিং এবং মাল্টিটাস্কিং মিলিয়ে সাত থেকে আট ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি আমি রেগুলার ইউজারদের দেড় দিন তো ইজিলি চলবে শুধু গেমিং এসওটি বললে প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো পাবজি খেলা যায় টানা পাবজি খেলার কথা যেহেতু উঠেছে গেমিং পারফরমেন্স নিয়ে বলি তাহলে স্যামসাংয়ের নিজস্ব এক্সিনো সেভেন নাইন জিরো ফোর চিপসের দেওয়াতে এটি একটি অক্টাকোর চিপ যার দুটি এয়ার এম কটেক্স এ সেভেনটি থ্রি আর্কিটেকচারের ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগার্সের কামল
তারপর অ্যাশফল নাইনের মতো ওয়েল অপটিমাইজড গেম ফ্লুয়েন্টলি চলছিল গ্রাফিক্স লো টু মিডিয়ামের মতো ছিল আরও বেশ কিছু ছোট ছোট গেম খেলেছি এবং পনেরো থেকে ষোলো হাজার রেঞ্জে অফিসিয়াল ডিভাইসের মধ্যে গেমিংয়ের জন্য কোনো উপযুক্ত ফোনও দেখি না অ্যান্ড এইটাও খুব একটা উপযুক্ত বলবো না হেভি গেমস খেলা যাবে লো গ্রাফিক্সে তবে গেমিং ডেডিকেটেড টাইপ কিছু আসা না করাই ভালো আর এই বাজেটে অফিসিয়ালি গেমিং ডেডিকেটেড কিছু পাওয়ারও কথা না এখন আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে হিটিং এম টোয়েন্টি নর্মালি চালালে খুব একটা হিট হয় না মানে হিট হয় না বলতে গেলে এক্সেসিভ কিছুও না যদিও গেমিং করতে গেলে এই ব্যাকপার্টে যে আপার পোর্শনটা এটা মোটামুটি ভালো পরিমাণে হিট হয় খুব একটা যে এক্সেসিভ কিছু সেটাও বলবো না বাট গেমিংয়ের সময় আমার কাছে একটু বেশি মনে হয়েছে হিটটা গেমিং পারি দিয়ে রেগুলার পারফরমেন্স দেখি চলেন আমি প্রায় দশ দিনের মতো এই ফোন আমার পার্সোনাল ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং দৈনন্দিনও কাজ কারবার এনে ভালোভাবে সামলিয়ে ফেলেন আমাদের এটা তিন বত্রিশ ভার্সন এবং ফেসবুক মেসেঞ্জার ইউটিউব ছোট্ট একটা গেম ব্রল স্টার এগুলো আমরা প্রতিনিয়তই একসাথে খেলি র্যাম ম্যানেজমেন্ট ভালো পেয়েছি অ্যাপ হোল্ড করতে পারছিল ভালো রকমের তেমন কোনো ডিলে বা ল্যাগিনেসের দেখা পায়নি ওভারঅল পারফরমেন্স ভালো ছিল কারোই সমস্যা হওয়ার কথা না দাম অনুযায়ী ঠিকঠাক আছে তারপর চলে যাচ্ছি না কিন্তু যাচ্ছি ইউজার ইন্টারফেসে অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট ওয়ান ওরিও দেওয়া স্যামসাং এক্সপিরিয়েন্স ইউআই নাইন পয়েন্ট ফাইভের ব্যানার এটি এটি স্যামসাং এম সিরিজের জন্য মডিফাইড সামান্য লাইট ভার্সন আমার কাছে পার্সোনালি স্যামসাংয়ের এই এক্সপিরিয়েন্স ইউআই জিনিসটা কেন জানি ভালো লাগে না বাট হচ্ছে এইটা খুব লাইট হওয়ায় ওই তুলনায় ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি ওভারঅল অ্যান্ড ট্রানজিশন স্পিডও ভালো ছিল খুব একটা হেভি চাপ না পড়লে কোনো টাইপের ডিলে বা ল্যাগ এমন চোখে পড়েনি ইউআই এক্সপিরিয়েন্স ভালো থাকলেও নোটিফিকেশন নচের নিচ থেকে আসে এইটা অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে বড়ই ভালো ব্যাপার ছিল এই ফোন ওয়াইড ভাইন এলো ওয়ান সার্টিফাইড তাই নেটফ্লিক্স টাইপ স্ট্রিমিং সাইটগুলোতে এইচডিতে স্ট্রিম অ্যাভেলেবেল আর স্যামসাং জানিয়েছে তারা অ্যান্ড্রয়েড পাই আপডেট দিবে এবছরের শেষের দিকে আশা করি অ্যান্ড্রয়েড ওয়ান দিয়ে দিবে তখন হয়তো বা ফোনের লাউড স্পিকারের সাউন্ড ভালোই অ্যাকুরেট তবে খুব একটা লাউড মনে হয়নি আমার কাছে অনেক কম লাউড মনে হয়েছে আর ফোনে ডলভি অ্যাটমস ফিচার আছে অডিও কোয়ালিটি বৃদ্ধির জন্য তবে তা কাজ করবে ব্লুটুথ ইয়ারফোন এবং ব্লুটুথ লাউড স্পিকারে তারপর সিকিউরিটির ব্যাপারে ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের আনলক স্পিড যথেষ্ট ফাস্ট ছিল খুঁজে পেতে একটু সমস্যা হয় সেন্সরটা একটু উপরে লাগছে আমার কাছে তবে আনলক স্পিড এবং অ্যাকুরেসি ঠিকঠাক আছে আর আছে সফটওয়্যার বেসড ফেস আনলক স্পিড আলো পেলে ভালো থাকে তবে আদার নামলেই ব্যাপক ঘাটতে আমি শুরু করে সবশেষে আসে ক্যামেরা এই চোখ দয়কে নিয়ে হরেক প্রকার অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মতামত দেখা যাচ্ছে দেখছি প্রথমত স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি এর ভারতের দাম হচ্ছে এগারো হাজার রুপি সেটা বাংলাদেশে এসে হয়েছে পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা তো ভারতে এগারো হাজার রুপিতে আর রিয়েলমি টু প্রো আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো এম টু এর মতো ব্রিলিয়ান্ট ডিভাইস পাওয়া যাচ্ছে ইভেন এখন তো সাউমির আর রেডমি নোট সেভেনও পাওয়া যাচ্ছে ওই দাবে তাই তাদের পার্সপেকটিভ অনুযায়ী অনেক রিভিউয়ার বলেছে এটার ক্যামেরা ভালো না খুব একটা এবং আমার মতে তাদের কথা ঠিকই আছে আবার বাংলাদেশে এটা অফিসিয়ালি ষোলো হাজার টাকা দাম মাথা রাখবেন ভারতে যে সব ফোনের তুলনায় এটার ক্যামেরাকে বাজে বলা হয়েছিল যেমন হচ্ছে রিয়েলমি টু প্রো তারপর হচ্ছে আসুস জেন ফোর ম্যাক্স প্রো এম টু সেইসব জিনিস ভারতে এটা সেম প্রাইস হয় তারা কম্পেয়ার করে বাজে বলছিল বাট সেইগুলা মানে রিয়েলমি টু প্রো অ্যান্ড আসুস জেন ফোর ম্যাক্স প্রো এম টু সেগুলো অফিসিয়াল দাম তো দূরে রাখলাম আনঅফিসিয়াল দামই হচ্ছে এটার থেকে আরও হাই অফিসিয়ালি রিয়েলমি টু প্রোর দাম তো আসছে বাংলাদেশে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকার মতন রিয়েলমি টু প্রো যখন আসছে তো বুঝতেই পারতেছেন কী পরিমাণ প্রাইস গ্যাপ তো পনেরো হাজার টাকার রেঞ্জে বাংলাদেশে অফিসিয়াল যেসব ডিভাইস আছে সেগুলোর ক্যামেরা পারফরমেন্স তো এটার মতো নাই আবার আনঅফিসিয়াল যেসব ডিভাইস আছে সেগুলো এটার থেকে খুব একটা যে বেটার এমন কিছু বলবো না তো এখানে বুঝতেই পারছেন দামের এবং বাজারে কম্পিটিটরদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কীভাবে গ্রহণযোগ্যতা পরিবর্তন হচ্ছে একটি ডিভাইসের তো কেমন ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি এর ক্যামেরা পারফরমেন্স আমি বলবো কিছু দিকে অ্যাভারেজ কিছু দিকে ভালো কিছু দিকে বেশ ভালো পিছনে থার্টিন মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর যার অ্যাপারচার ওয়ান পয়েন্ট নাইন এবং সাথে আছে ফাইভ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স রিয়ার ক্যামেরা ডেলাইটের সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে উজ্জ্বল কালার প্রডিউস করে এবং সাটা স্পিড ভালো ছবিতে ডাইনামিক রেঞ্জ অ্যাভারেজ পরিমাণের ডেলাইটের ছবিগুলো খালি চোখে স্ট্যান্ডার্ড মনে হয় বেশ তবে জুম করলেই দেখা যায় ডিটেলসের ঘাটতি রয়েছে কিছু পরিমাণে খুব একটা শার্পনেস বজায় থাকে না ছবিতে কিছুটা ওয়াইল পেন্টিং টাইপ ফিগার হয়ে যায় দূরের সব এছাড়া বাদ বাকি ডে লাইটে ওভারঅল ভালো ছবি পাচ্ছিলাম ডে লাইটের ছবি এই বাজেট রেঞ্জ অনুযায়ী বেশ ভালোই বলা চলে অপরদিকে লো লাইটে অবস্থা আমার মতো গরিব হাইলাইট ওভার এক্সপোজিং স্লো শাটার এবং শার্পনে
এরপর রিয়ার ক্যামেরা এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও করা যায় 1080p তে সর্বোচ্চ কোনো স্টেবিলাইজেশন নেই তবে ভিডিও কোয়ালিটি আই প্লিজিং ছিল এবং কালার ভালোই দেয় আর স্লো মোশনের অপশন নেই ক্যামেরা অ্যাপে তারপর ফ্রন্ট ক্যামেরায় দিয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি শুটার রিয়ার ক্যামেরা তুলনায় ফ্রন্ট ক্যামেরার পারফরম্যান্স খুব একটা কাঁচা কাঁচা ছিল না একটু কমতি ছিল ফ্রন্ট ক্যামেরাতে ছবিতে খুব একটা শার্পনেস নেই স্যামসাং এর টিপিক্যাল স্মুথনেস এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগে না কখনোই এমনি আলো খারাপ পায় না ছবিতে সোশ্যাল মিডিয়া টাইপ ছবি আসে অনেকের কাছে ভালো লাগতে পারে ফ্রন্ট ক্যামেরায় পোর্ট্রেট মুড আছে যার অবস্থা খুব একটা ভালো না আমার মতো গরিব তো এই ছিল ক্যামেরা এইটার ব্যাপারে যদি ভারতের বাজারের কথা হবে যদি আপনাদের মতামত জানাই তাহলে রিয়েলমি টু প্রো আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো এম টু নোট সেভেন সেগুলোর তুলনায় এটার ক্যামেরা ভালো না বাট বাংলাদেশে এসে সেগুলোর দাম এটার থেকে আনঅফিসিয়ালি অনেক হয় যেখানে এটা পনেরো হাজারে ষোলো হাজারে আপনি অফিসিয়ালি পাচ্ছেন তো সেই তুলনায় ব্যাপারটা পুরো উল্টে যায় এক প্রকার আশা করি বুঝতে পারতেছেন আপনারা ব্যাপারটা এম টোয়েন্টি এর বাংলাদেশি কম্পিটিটর যারা আছে তাদের তুলনা করলে এর ক্যামেরা ভালো বলতে কোনো সমস্যা নেই বাকিটা আপনাদের ব্যক্তিগত পছন্দ তাই এম টোয়েন্টি দিয়ে তোলা কিছু ছবি গুগল ড্রাইভে করে ডেসক্রিপশন বক্সে দিলাম আপনারা দেখে নেবেন সম্পূর্ণ ফোনে আমার কাছে কমতি লেগেছে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল গেমিং পারফরমেন্স সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা খুব একটা ভালো লাগে নাই থার্ড অফ অল বিল্ড কোয়ালিটিটা একটু বেটার হলে ভালো হইতো আর এছাড়া বাদ বাকি যত জিনিস আছে সবগুলো মোটামুটি ফার্স্ট ক্লাস এই বাজেট রেঞ্জে আর যদি গেমিং করেন আপনারা তাহলে এটা কিনতে সাজেস্ট করব না অ্যান্ড আপনারাও বুঝতে পারতেছেন হয়তো এই বাজেট রেঞ্জে অফিসিয়ালি গেমিং চাওয়ারও কথা না আর হচ্ছে যদি খুব একটা ক্যামেরা ফ্রিক হন তাহলে এটা হয়তো বা খুব একটা আইডিয়াল হবে না এছাড়া বাদ বাকি যত টাইপের ইউজার আছে সবার জন্য পারফেক্ট ডিভাইস অ্যান্ড অবশ্যই সাজেস্ট করার মতো স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি বিশেষত স্যামসাংয়ের মতো ব্র্যান্ড থেকে ষোলো হাজারে এত কিছু পাওয়া খুবই ভালো ব্যাপার দেশের বাজারে বলে মনে করি আর এম টেন এম টোয়েন্টি এখন শুধু অনলাইনে বিক্রয় হবে যেমন পিকাবো দারাজ এবং এদের থেকে কেনা যথেষ্ট সেফ চিন্তার কোনো কারণ নেই এম টোয়েন্টি এর অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে তিন বত্রিশটা ষোলো হাজার টাকা বাংলাদেশে অ্যান্ড তারা অনলাইনে যখন বেচতেছে তারা সেটার দাম দিয়েছে তারা হচ্ছে এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে পনেরো হাজার আর এম টোয়েন্টি এম টেন এইসব সেট এখন ফিজিক্যাল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে না শুধুমাত্র অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে সামনে হয়তো ফিজিক্যাল স্টোরে পাওয়া যাবে বাট ঠিক জানি না তো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন এডিসিকে ভালোবেসে যান ভিডিও শেয়ার করার অভ্যাস করুন আল্লাহ হাফেজ